በመጀመሪያ ደረጃ በመላ አይትዮጵያ እንዲሁም በሌላ ሀገርም ያላችሁ የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ለነለን ወዳለን እንግዲህ ዘንድሮ የፋሲካ ባዓል ከሌሎቹ አመታት ልዩ የሚያደርገው ሁላችንም በዚህ ዓለም ሀገሮችን ሁሉ የኛንም ሀገር ጨምሮ ጭንቀት ውስጥ በከተተው በኮሮና ቫይረስ መዛመት ጊዜ የምናከብረው መሆኑ ነው ባለፉ ሳምንታት ጨምሮ ሁሉም አባያተ ክርስቲያናት በጸሎት በመላ ወደ ፈጣሪ በመለመን ላይ ይገኛሉ ይሄ ሳምንት ደግሞ በተለይ የሚለየው ለባዓሉ ዝግጅትና ባዓሉ ለማክበልም ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግበት ጊዜ ነው በተለምዶ አሁን ግን ከኮቪድ ጋራ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ምን ማድረግ አለብን እንዴት መሆን አለበት የሚለውንም ነው እናነሳው ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን ይሄ ጾም ዝግጅት ለጾሙት ብቻ ሳይሆን ይላል ጾሙትም በዓል ነው ስለዚህኛ ደግሞ በባህላችን በዓል በመናከብርበት ጊዜ በጾሙና ባልጾሙ መሃል ልዩነት አይደረግም ደሞ የመላእክት ክርስቲና እምነት ተከታዮች በዓል ስለሆነ ይሄ ብዙ ሰዎችን የሚመለከት ነው ከዚህ ጋር አታይዞ ደሞ በንግድም በተለያየ ስራዎችም ደሞ የሌላ አምነት ተከታዮች የስልምና ተከታዮች ሌሎች እምነት ተከታዮችም በዚህ ውስጥ መሳተፋቸው ስለማይቀር ይሄ በዓል የሚኖር ተጽኖ በጥቂት ሰው ላይ ብቻ የሚሆን ወይም በአንድ እምነት ላይ ብቻ የሚሆን አይደለም ስለዚህ ሁሉንም ሰው ይመለከታል በሚል ነው መልእክቱን መናዘጋጀው ያው እንግዲህ እንደምታቁት የኮሮና ቫይረስ ከመጣ በኋላ መጀመሪያ ቻይና በጣም አሁን በፍጥነት ተስፋፍቶ ተለያየ አውሮፓና አሜሪካን ያጥለቀለቀ ነው ላቲን አሜሪካ አፍሪካ ላይም ከለት ወደ ለት እየበዛ ነው እንግዲህ ሁሉም ሰው ቴስት አልተደረገ ከ10 ሚሊየን የማይሞላ ሰው ነው ቴስት የተደረገው ከዛ ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ ቁጥር ይታየው አሜሪካን ሀገር ነው ኦልሞስት 600 ሺህ አካባቢ ወደ 2 ሚሊየን ሰው የሚጠጋ ሰው ቫይረስ እንዳለበት ታውቋል ሁሉም አልታመመ ከዛ ውስጥ እንግዲህ ወደ 120 ሺህ ሆነ የሞተው 126 ሺህ አካባቢ ሺህ በጣም ብዙ ነው የሞቱት ብቻ ማለት ነው በዛ ላይ በየአይሲዩ በተለያየ ህመም ውስጥ ያሉ አሉ ይሄ ነገር እንግዲህ አፍሪካ ውስጥም ቀስ ያለ ያደገ ነው በተለይኛ ሀገር እኛ መሃል አካባቢ ሆነ እነ ጅቡቲ 360 አካባቢ ናቸው ሳውዝ ሱዳን አንደው ሱዳን ደግሞ አራት አለ ግን ያው የአፍሪካ ቅርንጫፍ ያለም ጤና ደረጃት የአፍሪካ ቅርንጫፍ እንደሚያሳየው ቀስ ያለም ቢሆን ቁጥሩ እየጨመረ ነው ስለዚህ ቁጥሩ በኢትዮጵያ ውስጥም ባለፉት ሳምንታት ውስጥ ነው እንግዲህ ከአንድ ተነስቶ አሁን ወደ 80 ቤት የገባው ያረግነው ቴስት ብዙ የሚባል አይደለም ወደ 5000 አካባቢ ሊሞላ ነው የመመርመር መጠናችን በጨመረ ቁጥር ቁጥራችንም እየጨመረ ነው የተጠቁት ሰዎች ስለዚህ እርግጠኛ መሆኑ ምን ይችላል እንደነው ሱ የዛሬ ወር ከነበረው ሰው ይልቅ አሁን ቫይረሱን ጤነኛ መስሎም ሊሸከም የሚችል በተለያየ ተአንስተኛ ህመምም ያለው ብዙ ሰው ሊኖር ስለሚችል ይሄ ያመት ባለ ያለን ጥንቃቄ ቀጥሎ ለሚሆነው ነገር ወሳኝ ነው እንግዲህ አሁን ለአመት ባሉ የሚደረጉ ዝግጅቶችና የመጨረሻ ቀን መንፈሳዊ ተግባራት ወይ ክንዋኔዎች አሉ አመት ባሉ ላይ مناረገው ነገር ይኖራል ከአመት ባሉ በኋላ ደግሞ ተከታተለው የሚመጡ ለማዶቻችን አሉ ወይም ድርጊቶች አሉ እዚህ ላይ እንግዲህ ለናነሳምቸው የሚገቡ ንጥቦች አሉ በተለይ ግብይት ላይ ዝግጅት ላይ አሁን ስግደት ላይ እስቲ ዶክተር ኦብሬስቱ ላይ ሁሉም ሰዎች አንድ ላይ ለግብይት በጣም ብዙ ሰው አንድ ቦታ ላይ ገበያ ቦታ ላይ መገኘቱ ስለማይቀር ሱ ብዙ ሰዎችን በአንድ ላይ የሚያሰባስብ ቦታ ስለሆነና ለቫይረሱ ዋና ተላላፊያ መንገድ ደግሞ ንክኪም ስለሚኖር በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግብይት ላይ ነው በተቻለ መጠን ሁሉም ሻጭም ተገበያተኛም የፊስ ጭምብል ማድረግ ይኖርበታል ያው አካላዊ ርቀት መጠበቅ ከባድ ሊሆን ስለሚችል ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ሊሆን ይችላሉ እንደዚህ ተገስተው ምን ተቀምባቸው ካልተቻለም ደግሞ ሻርፕና የተለያዩ ነገሮች ተشافኖ ሁሉም የፊስ ጭምብሉ ማድረግ ይችላል ሌላው ግብይት ላይ ከባድ የሚሆነው እንግዲህ የገንዘብ ልውውጡ ነው ምናልባት የገንዘብ ልውውጡ ላይ ምን ምን ተጠቀመው ገንዘብ ስለሆነ የተወሰኑ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ያወጣቸውን ቶሎ ቶሎ ማታጠብ ነው ከዛ ወጪ ግላቭን ማድረግን አን አን መክረም ምክንያቱም ለብዙ ብዙ ጊዜ በያለ ማስተዋል ብዙ ነገሮችን ይናካካሉ ፕሮቴክትድ ነን ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ይልቅ ቶሎ ቶሎ ጃቸውን ቢታጠቡ የተመረጠ ነው ብለና አስባለን የጓንቱ ጥሩ ያልሆነው ሳይድ አንቺ እንዳልሹ 
ሰው ተከል ይያለው በሚል ስሜት ብዙ ነገር ከነካካው አላፊት መንካስ ሊኖር ይችላል አንድ ቦታ የነካው ምግብ ሌላ ቦታ መገበያ አይት ሲኖር ቶሎ ቶሎ ብዙ ቦታዎችን ማዳረስ ይሆናል ጓንት ከሌለ ግን ባዶጃችንንን በነካን ቁጥር መታጠባል ለሚለው ጭንቅላታችን ብለ ይስላለ ቶሎ ቶሎ ጃችንን ጥንቃቄ መጠበቅ እንችላለን ስለዚህ ቢሆን አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ሻጮችም ከሚሸጡት እቃ አጠገብ በተቻለ መጠን እጅ ማስተጣቢያ ቢኖር ማንም ገበያተኛ ሲመጣ እጁን ከተጣበ በኋላ እንዲገበያ ይማድረክ ያው የፊስ ጭምብሉ እንዳለ ሆኖ አካላዊ ርቀት መጠበቅና ገንዘብ ምን አልባት ሲቀባበ ሉ በተለያዩ በጨርቅም መሸፈን በላስቲክም መሸፈን ሊሆን ይችላል የገንዘብ ቅብብሉ በጣም ብዙ ንክክል ሊጨምር ይችላል እንግዲህ ገበያ ላይ ስናስብ ሁሉም ሰው ቢያስብ ጥሩ የሚሆነ ከቤት የወጥቼ የምፈልገውን ነገር ገዝቼ እስከመጣ ድረስ ምን ምን ቦታዎች ላይ ነው ከፍተኛ የሆኑ ሪስኮች ወይንም ደግሞ ችግሮች ሊፈጠሩ የሚችሉት የሚሸጣውም ሰው ልክ እንደዛው የሚሸጣውን ነገር ሱቅን ከፍቼው የሚሸጣውን ነገር ይዜ ሄጂ እስከመለስ ድረስ የቴት ጋር ነው እንግዲህ ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው ንክክኪ ነው በቀጣ ከሰው ጋር ያለ ንክክኪ እንደ መጨባበጥ መሳሳም የመሳሰሉት ነገሮች አሉ ወይ ደግሞ ሰው የነካቸው ነገሮች እኛ መልሰን በመንካት የሚፈጠሩ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በትንፋሽ ነው ትንፋሻችን በጣም በተቀራረበ ሁኔታ ሳቅ ማስነጠሳል ነገሩን ይጨምራል እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገን ነው መቀነስ ምን ይችላል ማጥፋት ላይ ምን ይችላል እንችላለን በተለይ ንክክኪ ላይ ተነሱት ነጥቦች ገንዘብ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም ብዙ ብር ይመጣል አሁን ብዙ ብር ይወጣል ብዙ አይነት ሰዎች ይመጣሉ አንዱ አብር ስንት ጊዜ ዞራኛ ጋር እንደምደርሳና አቅም ስለዚህ ሁሉም ብር ንጹህ አይደለም በሚል ጠቃሚ ያልሆነ ቆሻሻ ነገር ብለን በናስበው ከጠቃሚ ስለሆነ አንጠለው ቆሻሻ ስለሆነ ደግሞ እንደፈለግልን ይዟን እንችልም እንደድሮ የተባሉትን ፌስታሉ ላስቲኩስ መክተት በሶፍት ተጠቅሎ ማያዝ ከነካኩ በኋላ ከአንድ ሱቅ ሲወጡ ታጥቦ መሄድ ቻለ ሰው ደሞ ጁላይ ይሄ ሳኒታይዘር አርጎ ጁን ከገንዘብ በኋላ ማድረግ ቢሆን ጥሩ ነው ሌላ የጭምብል ነገር በጣም ሊታሰበት የሚገባ ነው ከኛ ሞደ ሌሎች ከሌሎች ሞደኛ እንዳይመጣ አየሩንም ከመበከል በተለይ ደሞ ገበያ ላይ መተፋፈግ ስለሚኖር እንቱን በጣም ስለሚቀንሰው እሱን ማድረግ አለብን ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች የሚሰጡ ምክሮች አሉ እነዚህ ምክሮች ደጋግም መስማት አለብን ምክሮ ለሌላ ሰው ሳይሆን ለኔ ነው የሚል እምነት ያስፈልጋል በተለይ አሁን ህፃናት ልጆች ገበያ ሄዶ ምንም ማደርጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ድምያቸው በጣም ይገፋል ሪስክ ያላቸው ታማሚ ሰዎችን ከገበያ አካባቢ ለናረቃቸው ይገባል በዛ ከዛ በተጨማሪ ግን ይሄን ሁሉ ጥንቃቄ ስናደርግ ሌላ ማስተዋል ያለብን ነገር ቤታቸው ትምርት ቤት አይሂዱ ተብሎ የተተጠበቁ ህፃናት ድምያቸው የገፉ ትልልቅ ሰዎች ቤት የተቀመጡትን እኛ ገበያ ጥንቃቄ ባልተሞላበት መንገድ ገበያ ተገበያ አይተንቃም ይዘን ገንዘብ ይዘን ጫማችንን ይዘን ስንገባ እነሱንም ማጋለጥ ስላለ ቤት ውስጥም ያሉትን ደግሞ ለማጋለጥ ስንገባ ጫማችንን አውልቀን መግባት ይዘን ምንገባቸው በፌስታልም በዘምቢልም ይዘን ገባቸው ቃዎች ላይ ከቤት ከመግባታቸው በፊት ጥንቃቄ ማድረግ እነሱንም አለማውጣት የቀበት ያሉትንም ደግሞ ከመጠበቅም አንጻር በጣም ጥሩ ነው እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ይዘን የገባ ነው እንግዲህ ምንን ብለን እናስብ ገበያ ሄድ አሁን ያልናቸው እንጥንቃቄዎች ሁሉ አደረገን ከዛ በኋላ ዘምቢላችን እንቃችንን ዶሯችን እንበጋችን ይዘን ገባን አሁን እቤት ድረስ እንደጃፍ ላይ እቃዎችን ከገበያ ካመጣን በኋላ ከመቀላቀላችን በፊት ማለት ነው ወደ ኪችንም ከማስገባታችን በፊት መጀመሪያ ማጽዳትና ማጠብ ይኖርብናል ተገቢውን ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ጫማችንንም እንት ማለት አለብን በርግጥ እንግዲህ ዶሮና በግ ማጠብና ማጽዳት ሊከብድ ይችላል ግን እነዚህንም ነገሮች ስንነካካ በመንችለው መጠን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እንግዲህ ምግቡ ገባ አሁን ምን ይችላል ጥንቃቄ አድርገን ቤታችን አስቀባ ነው ከዛ ለባዓል የማብሰል የማረድ እና የመብላት ሂደት ውስጥ እንገባለ ያውዳ አመት ሂደቱ በአጠቃላይ ከምግብ ጋር ተያይዞ ያው በሬ ምን አልባት ቅርጫ ካለ ከግዢ ጀምሮ የእርድ ሂደቱ ላይም በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ያው በሬ ለመጣል በጣም ብዙ ሰዎች አብሮ ይሆናሉ በዛ ማህል ንክክ ያለ ከዛ ስጋው ሲዘጋጃጅ አለ ስጋ ደግሞ ብዙ ንክ የእጅ ንክክ ያልፋል ሲገዛ ሲቆረጥ ስለዚህ 
ስለዚህ አንደኛው ጥሬም አይበላ የሚባለው ብዙ የጅን ክክ ይስላል አብስሎ መመገቡ ነው ቤት ውስጥም ደሞ ምናደርገው እርድ ሂደት ዶሮም ቢሆን በግም እሱም የሚያርዱልን ሰዎችን ጋር ያለው ጥንቃቄ ከዛ በኋላ ምግቡን ስናዘጋጅ ከዛ ደሞ ያው እንደ ኢትዮጵያዊ ያለው ያው ዳመት አከባበር መጎራረስ አንድ ገበታ ላይ ምግብ መመገብ የዳቦ ቁርስ ዳቦ ቆረሳል ይነካካል ፈልሶ ሁሉም ነገር በአንድ ላይ በመሃበን እናደርጋለን እና እነዛ ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ ከጎረቤት መጠራራት ዘመን ጋር እንግዲህ ምንም ነገር አብሮ ይገባል ብዙ ጊዜ አያቶቻችን ጋር እንሄዳለን እንደውም ለባዓልና እነሱ ደሞ ሞር ተጋላጭ ስለሆኑ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት አሁን እንግዲህ መጠጥ ይኖራል አንድ አንድ ሰዎች አልኮል መጠጥም ይሄ ቫይረስ አይችልም እንደውም የገባውንም ድብን ያረጋዋል የሚሉ ሰዎች አሉ የዶሮ አይን የመሰለ ጠላ ውስኪ አረቄ እነዚህ ነገሮች ቫይረሱን በመግደል ምንም አይነት ሚና የላቸውም ሳይንሱ እንደሚለም እኛን ሊገለን ይችላል እንጂ ቢበዛም ቫይረሱን አይነካውም ከዚህ ጋር አብሮ የሚነሳው ነገር እንግዲህ የመጠጥ በመጠጥ ቃውስ አደርግ የሚፈጠሩ ንክኪዎችንም ችላ ማለት የለብንም እዲሁም ደግሞ በዚህ በብቸኝነቱ ባለው ብዙ መያዝ ምክንያት ሰዎች በብግላቸው በቡድንም ተሰብስበው መጠጣት ሊያስቡ ይችላሉ አልኮል በመንጠጣበት ጊዜ ደግሞ ብዙዎቹን ህጎች ለመጣስና ዘና ለማለት ሊያደርገን ስለሚችል ባህላዊነት መጠጣትም አስፈላጊ ነው ዚላይ ማለት እንችላለን እንግዲህ በዚህ ባል ጊዜ አሁን የምንላቹ ነገሮች ሁሉ ምግቡን ለመገብየት ለማዘጋጀት ለመመገብ ለመካፈል ሁሉ አስፈሪ ሊያስመስለው ይችላል ከተጠነቀቀን ይሄንን ባል በተለይ ደግሞ ሌሎችን በማሰብ ይሄ ህመም ደግሞ ሄዶልን ከዚህ በኋላ ብዙ ፋሲካዎችና ከብራለን ከዚህ በፊትም አክብረናል የመጨረሻም የመጀመሪያ ምሳሌ ሆነ በጣም ነገሩን ከሚጋባው በላይ ሲሪየስ ሊወይም ደግሞ ብዙ ነገር እንዳሳጣን ማሰብ የለብንም በህይወት መኖራችንንም ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናዩ ምስጋና ለም ሞላበት የሚገባ ነው በዚህ ማለት እንግዲህ አሁን በየቤቱ የሚቀመጡ ህፃናት ትልልቅ ሰዎች አካላቸው በተለያየ ምክንያት የታመመ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና አሁን እንዴት እናካፍል የሚለው ላይ በተለምዶኛ ለእኔ ቢጤ ምን ሰጠው ነገሮች አሉ ለሌሎችም ስናካፍል ምግቡ ላይ ማካፈላችን ላይ ነው እንጂ አንዳንድ ነገሮች ላይ ትኩረት አናደርግም እና ዶክተር ህሊና እንዴት አርገን እናካፍል ማካፈል ግድ ነው ከመቼውም ጊዜ በላይ ያስፈልቃል ግን ምን ምን ነገሮችን ተመክሬ ያለሽ እንዳልከው ማካፈል ጥሩ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ስናካፍል አሁን ባወረሽም ምክንያት ኃይለኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ ንጹህ እቃብን ተጠቀም በመጀመሪያ ስናካፍል ደግሞ እኛ የተረፈ ከኛ የተረፈውን ሳይሆን ለእኔ ቢጤ ስንሰጥ ብዙ ጊዜ እንዳምናደርገው ማለት ነው ያለንን ከቤት ያለውን ማለት ነው ብንሰጣቸው የተነካከውን ሳይሆን ማለት ነው ብንሰጣቸው ወረርሽኝ ምንከላከልበት ዋነኛ መንገድ ነው ብያስባለሁ ለኔ ቢጤ ከመናካፍለው በተጨማሪ እኛ ደግሞ አስበንበት አቀደን ማጋራት ያለብን የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ በዚህ ስራው በተቀዛቀዘበት ጊዜ ስራ ያልሰሩ ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆነ ከቤታቱ ጡ ሲባሉ ብዙ የገቢ ምንጫቸው የተጓደለባቸው ሰዎች እግረኛ ጓደብት ሰዎችአችን ጎረቤቶቻችን ስለሚኖሩ አቀደን ደግሞ ለነሱ ምግብ ማካፈል የሚለውን ይሄንን ጥንቃቄ ተሞላበትን ነገር አርገን ግን ባአልንም ደግሞ ከአንድ ቤተሰብ ጋር ወይ ከምንረዳቸው ሰዎች ምን ለሆን አስበን ደግሞ ማካፈልን በሱም بنناسبው እንደውም بنናደርግ ጥሩ የሚሆነው ምንድነው ራሳችን ከመመገባችን በፊት ካለን ነገር ላይ ይሄኛ የቤተሰብ ድርሻ ነው ይሄ ደግሞ ለአንድ ቤተሰብ ወይ ደግሞ ለሌላ ችግረኛ የምንሰጣው ነው ብለን እኛ የምንበላውን አይነት ነገር ከተረፈን ወይም ከተነካካ በኋላ ሳይ መጀመሪያው ነው ለይተን ለነሱ ካደረሰን በኋላ የራሳችን እንደሞ ድርሻ መመገብ የራሳችንን سنበላ ደሞ በተለምዶ በአንድ ትሪ መብላት መጎራረስ ልጅ ወይም ቤት ሰራተኛ ሌላ ዋቂ ገበታ ሲነሳ ይሄ ሁሉ ነገር ጥንቃቄ ይፈልጋል አሁን ሁሉም ሰው የራሱ ሳህን ኖሮት ፍቅርን በተለያየ ገበታ ላይ ሆነንም መካፈል እንችላለንና ጥንቃቄው በመጀመሪያ ደረጃ በቤት ውስጥ ይደረግ ከዛ በቤታችን ምናደርገውን ጥንቃቄ ደግሞ ለጎረቤቶቻችን ለመናካፈላቸው በአጠቃላይ ለማህበረሰባችን ማድረግ አለብን ከዚህ ጋራ እንግዲህ ምን አልባት መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ ያለብን መልእክት የተለያዩ ሰዎች ይሄን መልእክቱ ቢኖራቸው ሳል ትንፋሽ ማጠር ትኩሳት 
እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መቆረጣጥ ማይነስ ስሜት ከቤት ሰባባሎቻቸው ራሳቸው ማግለል ራሳቸው ንክክያቸውን መቀነስና ከዛ ወደ ጤና ተቋም መሄድ የመጀመሪያው አማራጭ አይሆንም የጤና ሚኒስቴር ያዘጋጃቸው ስልክ ቁጥሮች አሉ በእነዛ ስልክ ቁጥሮች ደውሎ ማሳወቅ ነው ባሉ ማለፉ አይቀር አርብም ስክለት ያልፋል ቀዳሚም የገበያ ቀን ቀዳሚ ሹር ያልፋል ወድም ተንሳይ ነው ያልፍና ሰኞ ደግሞ ይመጣል ከዛ በእኛ ባህል ወይም በእኛ አምነት በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት ዳግማይ ተንሳይ በጣም የሚከበር ባል ነው በዛ ማህል ቤተሰብ ይጣየ ቃል የተለያየ ዳቦ ይዞ ይሄዳል በዚህ ጊዜም ጥንቃቄው መጉደል የለበትም ፈለ እንግዲህ ስካውን ያወራናቸው ነገሮች ቀላል ነገሮች አይደሉም ስካውን የለመድናውን ባህል ስናደርግ የነበረው ነገር በአንድ ጊዜ የሚቀየር ነገር ነው የሚሆነው ከባድ እንደሆነ እናቃለን ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ስካሁን እንደ አማኝ ህብረተሰብ በጣም ትልቁን ነገር አድርገናል በተጨነቀና በተጠበብን ጊዜ ወደ ፈጣሪ ሄደን ምንጸልይበት መስጊድም በተክርስቲያን ቸርቾችም ተዘግተው ሁላችንም ቤታችን ሆነን በሚዲያ ጸሎት ያደረግን ያለ ነው ትልቅ የመታዘዝና እምነትን የማሳየት ሌቭል ስለሆነ በዛው የቀጠለ መታዘዛችንን ማድረግ ፈጣሪንም ማክበር ነው ራሳችንን መጠበቅ ነው በአሉም ሰላማዊ በሆነ መንገድ አልፎ ከበአሉ በኋላ የቫይረሱ ስርጭት ምንም የተለየ የተጋነነ ቁጥር ሳይኖረው እኛም ተኛ ሆነ እንድናሳልፍ ይረዳናልና አምላክን እንደማክበር ባሉንም በመታዘዝ እንደማሳለፍ ብንቆጥረው ቀለል ብሎ እናደርጋለን በእያስባለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ያነሳናቸው አንድ አንድ ነጥቦች እናንተን ለጥንቃቄ ማስተዋወስ ያለብን ነገሮች በማስተዋወስ እንደሚሮዳችሁ እናምናለን እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ነጥቦች እንደሞ በተከታታይ ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እናጣለን ለዛሬ ዶክተር ሩስትና ዶክተር ሄሊና እንዲሁም እኔ ዶክተር ምህረት ነኝ መልካም ባል እንደሆንላችሁን እናምናለን በጥንቃቄ እና በደስታ ባሉንና ክብር ሌሎችን ደግሞ ካለን በማካፈል እናስብ እደራቆየ